O meu nome é Paula Monteiro, eu colaboro com o Gabinete de Imagem e Comunicação. E pronto, preparámos hoje assim uma apresentação para vocês. Temos aqui, pelo que já percebi, um leque diferente de, de alunos. Uns que ainda estão numa fase mais inicial, que são aqui os alunos de Moura, e aqui os alunos da Partido, que já estão numa fase avançada. Isto também permite, se calhar, a uns perceberem o curso que podem atingir. Os alunos da Constituição estão aqui a terminar o décimo segundo, os alunos de Moura estão aqui a terminar no sexto ano ou não. Pronto, o que é que nós temos para vos mostrar e para vos oferecer? Hoje em dia é muito difícil fazer carreira sem ingressar no ensino superior. Vocês podem me dizer, há muita gente que tira um curso de ensino superior e mesmo assim não consegue trabalhar, é verdade. Mas é muito mais difícil se não tiver formação. E existem vários tipos de formação. Nós, neste momento, não temos só já os cursos de licenciatura de ensino superior, temos também cursos técnicos superiores profissionais. Estes cursos são cursos para alunos que ou tenham terminado o décimo segundo ou tenham o décimo e décimo primeiro ano completos e são cursos mais profissionais que se direcionam mais para o mercado de trabalho. São cursos que têm a duração de dois anos, que vos permitem acesso direto a uma licenciatura que seja já da vossa área e aí não precisam sequer fazer nenhuma prova de, de acesso, entram diretamente, claro, com as vagas que houver, é? entram diretamente ou então, caso seja de uma área completamente à parte da vossa, têm que fazer uma prova que é uma prova que não tem instituto. Pronto, eu quero-vos falar só mais ou menos da nossa oferta, temos os cursos técnicos superiores profissionais, depois já falo mais ou menos de cada um. Temos as licenciaturas e temos os mestrados e as pós-graduações, que esperamos que seja o vosso percurso. Não é? Temos licenciaturas com mestrado integrado, como é o caso de educação básica, por exemplo. Eu vou só explicar mais ou menos o que temos aqui. As nossas, nós dividimos por quatro escolas. A Escola Superior Agrária, que tem cursos, como vocês podem calcular, na área da, da agricultura, da alimentação do ambiente, são mais ou menos as áreas da escola agrária. Depois temos a Escola Superior de Educação, que temos cursos de artes, temos cursos de educação, temos a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que são os cursos mais virados para as engenharias, engenharia informática, temos cursos de contabilidade, gestão, curso de turismo também, na, 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 na Escola Superior de Tecnologia e Gestão é aquela que acaba por ter um mais áreas diferentes. E depois temos a Escola Superior de Saúde, em que temos, neste momento, enfermagem e terapia ocupacional. Pronto. Existem várias formas de vocês concorrerem ao ensino superior. Pronto. Existe esta, que eu já falo a seguir, dos cursos técnicos super profissionais, e depois existe aquele, aquele normal, que é o que mais alunos recorrem, é o concurso nacional de acesso. O concurso nacional de acesso, vocês fazem os exames nacionais, décimo segundo, submetem na página da Direção Geral de Ensino Superior e, e concorrem. Por exemplo, aqui no Instituto depois é, é preciso uma média para vocês concorrer. Nós aqui, a média conta 65% a nota que vocês trazem do secundário e conta 35% os exames nacionais. Depois fazem os exames consoante aquela que for a área que vocês escolhem. Pronto. E existe também outra possibilidade de ingressar, e estou a falar numa licenciatura, vocês irem para uma licenciatura, um concurso nacional de acesso, Existe também a possibilidade de concorrerem aos maiores 23. Eu não sei se aqui há alguém que tem mais de 23 anos. Pronto, por exemplo, neste caso, tem mais de 23 anos, o que é que, a pessoa, que uma pessoa que isto fala para vocês, os vossos pais, há sempre alguém na família que gostava de conseguir estudos e que não sabe o que pode fazer. Uma pessoa para concorrer, para concorrer aos maiores de 23 anos, a única coisa que precisa é ter mais de 23 anos feitos até 31 de dezembro, neste caso de 2016, não pode ter nenhuma formação de ensino superior, licenciatura ou outra, e depois basta concorrer na instituição que pretende. Por exemplo, neste caso, tinha um interesse em concorrer aqui para o Instituto, existe um calendário específico com um prazo de candidatura, que será agora, no final de fevereiro, início de março, existe um período em que a pessoa pode-se pode candidatar. É feito depois, consoante a área que, que a pessoa quiser, existe uma prova específica, que a, que a, uma prova que a pessoa vai ter que, que fazer. Essa prova, de qualquer forma, é assim, existe sempre apoio da parte dos nossos docentes para vos disponibilizar materiais para essas provas. Vocês têm um período e depois têm o um dia que, que vão realmente efetuar a prova. E depois é, há uma seriação, há um número limitado de vagas, como é óbvio, pronto, e depois entram, entram ou não para, para o Instituto. Pronto. Essa é uma forma de entrar. A outra é o concurso nacional de acesso, que eu já vos tinha dito, que é, é o, 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 o caminho que 
mais recorrente, que é o concurso nacional de acesso. E depois temos aqui esta outra oferta, que eu acho que é importante para vocês também, que são os cursos técnicos superiores profissionais. Estes são cursos relativamente recentes. Nós aqui no Instituto temos há três anos. Pronto. É assim, é um curso de nível 5, que é, já, é considerado ensino superior. Pronto. Qual, qual é, que é a vantagem dos testes, dos cursos técnicos superiores profissionais? Vocês, caso não tenham o décimo segundo concluído, podem ter alguma disciplina que não conseguiram fazer ou pronto, que ainda pretendem fazer, é possível entrar para um curso técnico superior profissional sem ter o décimo segundo concluído. É obrigatório ter o décimo e o décimo primeiro e sim, o décimo segundo não é obrigatório. Claro que uma pessoa que entra, que não tenha o décimo segundo concluído, vai sempre ter mais uma disciplina que vai complementar aquilo que terá em Pronto. O curso técnico superior profissional são dois anos em que os últimos seis meses são em contexto de trabalho. São empresas, o Instituto tem protocolos com várias empresas com as suas áreas e depois vocês vão ver e têm no vosso, no vosso saquinho uma mistura de testes e uma mistura de licenciaturas e mostram-vos as áreas. E, à exceção da Escola Superior de Saúde, que neste momento não tem um curso técnico, superior profissional, todas as escolas têm. 